ganz spannendes Video, was ich da gerade auf YouTube gesehen habe. Und da war mein sofortiger Gedanke, das möchte ich mit dir teilen. Es handelt sich um eine Pressekonferenz mit Steve Jobs, also dem ehemaligen Apple-Chef, und Tim Cook aus dem Jahr 2007, dem heutigen Apple-Chef. Steve Jobs spricht über die Preise und die Produkte. Und just in dem Moment, wo er seine Preise rechtfertigt, just in dem Moment schauen wir mal auf Tim Cook, wie er dort reagiert und was er für Signale von sich gibt. We think there is a very significant slice of the industry that wants that too. And what you'll find is our products are usually not premium priced. You go, you go and price out our competitors' products mm -hmm. and you add the features that you have to add to make them useful and you'll find in some cases they are more expensive than our products. The difference is we don't offer stripped down lousy products. Just in dem Moment, wo Steve Jobs nochmal unterstreicht, dass deren Preise angemessen sind, nicht overpriced sind. Just in dem Moment, da äh, bewegt er sich auf seinem Stuhl, muss sich einmal räuspern Products. und schließt die Augen bzw. guckt weg. Das sind ziemlich eindeutige Signale. Könnte es sein, dass er nicht ganz d'accord mit der Aussage war? Könnte es sein, dass er innerlich so ein bisschen mit sich haderte und dass sich das dann körpersprachlich bemerkbar gemacht hat? Ich vermute schon. Das sind körpersprachliche Signale, wofür ich meine Teilnehmer in den Trainings auch sensibilisiere und was wir arg trainieren und was man jeden Tag in der Praxis oder beim YouTube gucken oder Talkshows wunderbar trainieren kann. In welchen Momenten ändert sich die Körpersprache? Und das ist hilfreich generell für unser Gastgeberverhalten, das ist hilfreich für Verkauf und Upselling. Was sendet der Gast für Signale, wo er Kaufbereitschaft und Preisbereitschaft hat? Und insbesondere natürlich auch im Beschwerdemanagement, wo wir auch die bewährtesten Methoden der erfolgreichsten FBI-Agenten nutzen. Wie sie Touristen, Terroristen meine ich natürlich, Terroristen, Bankräuber, Kidnapper oder andere Bösewichte, wie sie es dort schaffen, mit Verhandlungsgeschick, mit guten Fragen, mit einem Gespür und einer Wahrnehmung für die Körpersprache und durch eigenes, sicheres, souveränes Auftreten ohne Blutvergießen die Situation auflösen. Dass Geiseln wieder freikommen, dass die Bösewichte von ihren harten Forderungen abweichen und dass alle das Gesicht wahren können. Und das brauchen wir häufig auch in kritischen Gastsituationen. Meine Empfehlung ist, bewusst auf das eigene Auftreten zu achten, wie viel Überzeugungskraft und Souveränität steht hinter meinen Aussagen und mal durch YouTube, Talkshows, Netflix auf die Körpersprache der anderen zu achten und da eine verstärkte, bessere Wahrnehmung zu haben, um schneller einschätzen zu können, ist mein Gegenüber für etwas offen oder nicht. Unabhängig davon, was er, was aus seinem Mund rauskommt, sondern das, was die Wahrheit spricht, nämlich die Körpersprache. Viel Erfolg beim Anwenden!